I guess you like the first two videos because you started asking for more. This is the third video in our series on figures of speech. That's what we're going to talk about today. checking out my channel thank you for clicking on this video if this is the first video that you're watching from my channel I make educational and motivational content so if you want more of that don't forget to hit subscribe and hit the bell icon para hindi niyo miss yung mga parating pa lang na videos like I said in the intro pangatlo na to so if you haven't seen parts 1 and 2 I'll link them here just click on the i button para mapanood ninyo yung unang dalawa okay and in order for me to explain better kung ano tong lesson na to na mapag-usapan natin including my memory tips para mas madali nyo siyang matandaan sa araw ng exam. I'm going to switch over to my PC. I'll see you in a bit. Alright, welcome sa part 3 ng ating discussion on figures of speech. Kung hindi nyo pa napapanood na yung first two parts, go ahead and watch those first. Um, marami na ako na discuss, including yung mga common types like simile, metaphor, personification, sinecdoche, tsaka metonymy. And um, yun, hindi ko na discuss yun dito. Now, bakit in parts yung discussion natin on figures of speech? Ang reason talaga dyan is kasi... Looking at a list, okay? Kung mag-google lang kayo ng listahan ng figures of speech, marami yung mga lalabas. And ang tendency is, if you see na, okay, labing walo sila, ganun, na-overwhelm na tayo agad. And pag na-overwhelm tayo, mahihirapan tayo to actually pay attention and uh, commit these to memory. So, kung babasahin nyo lang siya, medyo mahirap pag-form ng associations, baka mahirap tandaan, makalimutan lang din. So, sayang naman. So, ang ginawa ko, kaya siya three parts so far, and I'm thinking if magdadagdag pa ako, do comment below if you want me to add more, no? Pero ang inuna ko kasi, yung mga common, tapos ang ginagawa ko, kinocompare tsaka kinocontrast ko sila. So, ibig sabihin ko magkakahawig sila ng paggamit, or madala sila ng pagkakamalian, yun yung pinagbabangga ko. Katulad ng simile tsaka metaphor, lagi yun na pagpapalit. Yung uh, metonymy din tsaka sinecdoche, lagi na pagpapalit. And in this case, ganun din yung gagawin natin. So, we're going to talk about these figures of speech ngayon. We have the hyperbole, understatement, paradox, and oxymoron. Now, yung paradox at oxymoron, lagi na pagpapaliktat yan. Yung hyperbole at understatement, magkahawig naman. Pwede mo sila i-contrast. Okay? So, iisa-isahin natin yan ngayon. Alright? Now, ang hyperbole muna pag-usapan natin. Now, yung hyperbole... Hyper yung ating clue dyan. Ang ibig sabihin niya, okay, these are exaggerated statements and phrases to show emphasis. Okay, so ginagamit niya yung exaggeration para mapansin mo na, ay, okay, sobra-sobra nga siya than normal. So, yung mga sinasabi sa statement, hindi talaga nangyayari literally. Okay, so hindi siya nangyayari literally, hindi mo siya makikita. Pero, parang kung same thought, Pero sumobra, umo a okay? So, tatandaan nyo lang, pag hyperbole, medyo OA, okay? Hyper, sobra than ordinary. So, for example, kung ikaw ay nalulungkot, nalulungkot ka lang, pero sabihin mo, di ba, hindi uh, ka na lang basta nalulungkot, sabihin mo, mamamatay na ako sa sa lungkot, or hindi ako, maka yung, kaya, nahihirapan ka, hinihingal ka, pwede mo sabihin na, ay, mamamat namamatay na siya sa pagod. Yung mga ganun, OA, okay? Sumosobra. Alright? So, kunyari, kung masaya rin naman, masaya ka ba? Diba? So, yun mo, nasa, I'm on cloud nine. O kaya, ano na, parang pwede na ako mamatay. <laughs> puro, puro ganun yung mga examples. No? Pero, nag-gets nyo yung sumosobra, umu-OA. So, pag umu-OA yung statement, hyperbole siya. Now, let's take an example like this. Sabi dito, it was so cold, it I turned into a block of ice within seconds. So, sabi niya, ang lamig daw, at sa sobrang lamig, naging yellow siya. Within seconds. So, eto ba? Posible ba to? Normal ba yung nangyayari? So, kung hindi siya normal nangyayari, sumusobra siya than kung ano yung regular na nangyayari, umo-a siya, ibig sabihin, this right here is a hyperbole. Now, anong pinagkaiba niya doon sa sabihin natin, sa simile or sa metaphor? Kasi, una sa lahat, ang simile tsaka metaphor, yung pinagko-compare nandun sa isang sentence. So, for example, pag sasabihin mo na, kunyari, I was cold as ice. Okay? Or the room was so cold, it was like a freezer. So, yung like a freezer at yung room ay nandun sa isang statement or sentence. So, inahalin tulad talaga siya dun sa room. Ito hindi eh. So, si ay yung pinag-uusapan. Siya mismo, naging yellow mismo siya. So, yung isang bagay na imis na sabihin mo na na, ay, ang lamig, higit pa dun yung sinabi mo. Yun yung hyperbole. Okay? Now, ano pinagkaiba niya sa understatement? 
Ang understatement naman, OA din siya, pero in a different way. OA siya sa kabawasan. Okay? Kaya nga, under. So, kung mag-ibig sabihin, yung hyperbole, di ba kanina, kunyari, ito yung normal na level, andito sa taas yung hyperbole, ang understatement, nandito, under, sa ilalim, understatement. So, tatandaan nyo yung under. Nasa ilalim siya sa uh, normal. Kasi, it's something that is used to make the situation seem less important. So, it's using lesser or softer statements and phrases para binabawasan mo siya, dinidiminish mo siya, uh, binabawasan mo yung, yung ibig sabihin para kunyari, hindi siya ganun ka-importante. So, sa Filipino or Tagalog, ano ang kadalas natin, natin ginagamit? Alam niyo yung pagkunyari, di ba, na, na hospital? O, ano nangyari? Kamusta ka? Ay, parang kagat lang ng langgam. So, yung kagat, parang kagat lang ng langgam, yun yung understatement doon. Kasi, di ba, kung inoperahan siya or something, pero sinabi niya kagat lang ng langgam, ibig sabihin, yung sinabi niya is lower or under doon sa normal na na pangyayari. Para lang, kunyari, hindi siya nakakatakot masyado. Okay? So, yung mga iba, di ba, kunyari, nag-rides. Kinabahan ka ba? Hindi, ah. Hindi nga, hindi nga, hindi nga ako pinagpawisan, di ba? Yung mga ganong klaseng statement, understatement, yun. So, kasi you want to diminish the meaning of the statement. So, example, sabi dito, a former senator was found to have stolen billions of pesos during his last term. In a recent interview, he said, I may have picked up a few coins here and there. So, ano sabi dito? Yung senator daw, nagnakaw daw siya ng billions of pesos. Okay? Doon sa kanyang last term. Pero ang sabi niya sa interview, I may have picked up a few what? Coins here and there. So, understatement ito. Bakit? Kasi ang totoo niyang ninakaw, billions, ang sabi niya, barya lang daw yung kinuha niya. Okay? So, ang gusto niya mangyari is parang, ay, huwag niyo nang pansinin, barya-barya lang naman yan. Pero sa totoo lang, billions yung ninakaw niya. So, again, kung mababawasan yung totoo, para hindi siya mapansin, understatement. Kung umo ay, Ibig sabihin, hyperbole. Okay? Tandaan nyo yun lagi. Hyper sa taas, normal, tapos understatement sa ilalim. Alright. Next, we're going to compare and contrast yung paradox and oxymoron. Now, pareho silang may ox. Okay. Yung isa na uhula, isa na uhuli. Ang pinagkapareho muna nila is that they both use contradicting terms to make a point. So, yung contradicting, pag sabing contra, ibig sabihin against, okay? Opposite yung ginagamit. Okay? And kung bawasahin mo lang siya sa isang basa, parang bakit ganun? Parang walang sense na pinagsama itong dalawang opposing terms na ito. Pero nagkaiba sila sa purpose. For example, ang paradox kasi it's a combination of words. Okay? This is important to take note of. It can be words or statements that makes the reader pause to think deeper. So ang goal mo ay mapaisip yung nagbabasa. So kung isang statement na paisip ka na, ay oo nga, no? ang galing naman nun. Paradox yun. Okay? Kasi gumamit siya ng contradiction para mapaisip ka lalo, mapahinto ka na, ay, oo oh, nga, no, nakakatuwa. Ang oxymoron, it's also a pair of words. Okay? Pero it's different in its purpose. Now, dito muna tayo sa paradox. Example natin, sabi, don't be too old or too wise for new advice. So, kung mapapasin nyo yung term na old at saka new, okay, magka, magka contra yan. These are opposing terms. Okay? Pero anong sinasabi sa statement? Anong purpose niya? Ang purpose ng statement ay sinasabi, sinasabi ang kanya na, oh, wag ka masyadong matalino para hindi ka magpapayo. Kasi diba, kung matalino ka na, ang idea is if you're too old, ibig sabihin, okay ka na. Wala ka na matututunan ng bago at saka wala ka na rin kailangan matutunan. Pero yung statement, ang sinasabi niya, diba yung kumaga, it's another way of saying yung ating favorite na sinasabi ko sa inyo lagi, never stop learning. Hindi ka masyadong matanda. Hindi ka matalino. Pa, hindi ka masyadong matalino para wala kang matutunan ng bago. So meron kang old, meron kang new, pero opposing sila pero ang purpose niya napapaisip ka, napapahinto ka. Ito yung paradox. Ang oxymoron, paired words. Okay, which, is, which I want to point out, they are words kasi yung kanina itong paradox pwedeng phrase, eh. 'di ba? Too old, too wise, new advice. Ito words lang, usually dalawa. And they are contrasting, and they are there para makapagpatawa, okay, medyo funny. Parang, ay, o nga, no? Ganun lang yung feeling. Hindi ka naman mapapaisip ng malalim or bigyan ng existentialist crisis. Pero ang, ang form niya is usually an adjective plus a noun. So, may adjective na pwedeng positive, yung noun mo negative. Okay, or 
Negative naman yung adjective noun nyo mo, positive. Pero makikita mo talaga, halos synonyms yung pinag-uusapan. For example, I'm not surprised, that's old news to me. Okay? I tried my best na medyo magkahawig pa rin, no? Kung mapapansin yung old, and then news. Now, ang news, kaya nga siya tinawag na news, kasi supposedly, new siya, or bago siya. Pero ito, old news. So, lumang bago. di ba? Ay, lumang bago. Contradicting siya. Pero mapapahinto ka rin. Parang, ha, o nga, nakakatawa yun, no? Now, lagi ito ginagamit ito isa namin tita si Tita Del, no? Um, sinasabi niya lagi, that's not new, that's old. Basically, kasi pag merong mga bagay na lagi naman nangyayari, hindi na yun balita sa atin. So, for example, ah, umulan, bumaha, hindi na bago yun. That's old news to us. Kasi lumang balita, lumang bago. Kasi hindi na nga bago, luma na kasi lagi naman nangyayari. Yun yung purpose niya, no? So, it's meant to kind of emphasize then point out, pero bigyan ng humor. Pero yun nga, hindi naman necessarily sobrang lalim. So, yun yung difference sa oxymoron. And again, paired words sila. Two words. Old, news. Okay? Now, ano ang best way for me to see if natutunan nyo na siya? Siyempre, kailangan mag-quick quiz tayo. So, ito yung ating part 3 na quick quiz. There are four statements here. I'm going to give you time. Pag-isipan nyo maigi kung alin ang alin. Okay? Point out nyo, ay, kokorekt nyo lang ko yung statement sa anong klaseng figure of speech siya. Alright? So, if you're ready, your timer starts now.
Alright, let's see how you did. Explain ko na sa inyo kung ano yung mga tamang sagot. Okay? Number one, yung first state statement natin, sabi, Kyle cried about it for hours but said he didn't care at all. Okay? So, kung mapapasin nyo dito, sabi, umiyak daw siya for hours pero sabi niya, I, he didn't care at all. Okay? So, kung maga, obviously, may pakialam siya eh, pero siya sabi niya, wala siyang pakialam. So, we can call this an understatement. Okay? Bakit? Kasi, sa totoo lang, may pakialam siya, pero pinagmumukha niya na wala. Umiyak siya, pero sabi niya, hindi. So, binawasan niya yung totoong nangyari. Understatement. Next, sabi, Paul said the ideas presented to him blew his mind. Okay? Now, nasan yung phrase doon na medyo OA? Ito yon blew his mind. So, pwede ka ba ma magbulo talaga or sumabog talaga yung ulo mo sa, do sa ganda or sa dami ng, ng ideas na present sa'yo. Hindi naman pwedeng mangyari literally ito, no? So, if it cannot happen literally, o siya, then kung ano yung nangyari, siguro na-impress lang naman si Paul or naging excited lang siya. Pero ang sinasabi niya, sumabog yung ulo niya, no? So, this is a hyperbole kasi it's more than yung normal, okay, na nangyari. Now, the next two, sabi, it's those who hate the most that need love the most. Okay? So, meron kang contradiction dito, no? It's those who hate, we hate the most that need love the most. Kasi yung hate and love, di ba, they're used usually as opposites. Now, unang tanong, mapapaisip ka ba dito? Words lang ba siya? Now, you notice, phrases siya, no? Hate the most, love the most. Tapos, medyo pinapaisip ka niya. Sabi niya, oh, yung mga, kung sino yung, kanino ka galit na galit, sila kadalasan yung kailangan na mas maraming pagmamahal. Which is also true in real life, di ba? Um, kung may kapitbahay kayo na laging negative, may opisina kayo laging masungit, kadalasan, sila yung kailangan na mas pagmamahal. Kasi siguro maraming problema, kaya sila ganun. Now, we're not saying naman na excuse yun, ha? Pero ang sinasabi lang natin, kadalasan ganun yung totoo. So, may mas malalim siya na mapupulot. Kung mas malalim siya, we can call this a paradox. Okay? So, mas malalim siya than normal. Now, yung next, sabi, look was the youngest elder in their church. No? Youngest elder. Now, bakit ito oxymoron? Kasi yung dalawang words na yan, youngest, pinakabatang, elder, matanda. So, pinakabatang, maba, pinakabatang matanda. Di ba? Opposite, parang walang sense. Pero meron pa rin naman. Medyo nakakatawa nga lang. Kasi, youngest elder, pinakabatang matanda. Okay? So, ang sagot dito is oxymoron. So, I really hope you got all of these correctly. If not, pwede nyo namang balikan. And again, I will be posting more of these mga quick questions on my Instagram account. So, if you don't follow me yet on Instagram, follow me there at Laika Maravilla para makapag-participate kayo sa quick quizzes natin. Alright! I hope you learned something today. If you did, click thumbs up. Make sure that you share this video with your friends. Lalo kung mag-exam din sila para mas marami tayong matulungan. And as always, if you want to reach out to me directly, you can go to my Facebook page, www.facebook.com slash teamlaika for more information on the reviewers, review events, online review program, and other things that I make. Thanks, guys, for watching. As you always see in this channel, never stop learning. Aja, aja, kain yan. I'll see you in my next video, and bye for now.